Ok? Un attimo. Ok. Forse i loro sei questions. Ok. Um, um, the upcoming game, this is a little bit more than a preseason friendly because it's between uh, you and Chelsea, two of the top teams in Europe. How competitive do you expect the game to be? Uh, la prossima partita eh, sarà naturalmente un po' diversa perché in Chelsea eh, c'è grande rivalità. Eh, come ti aspetti che sia la partita? Innanzitutto da, da quando io sono all'Inter non avevo mai affrontato il Chelsea, quindi non so eh, no. i, i, i motivi per i quali bisogna dire che c'è grande rivalità. Poi eh, sarà una partita di preparazione con tutti i componenti che è una partita di preparazione dove è molto più importante iniziare a trovare le intese con, con i nuovi giocatori, fare correre eh, e, e acquistare minuti nelle gambe e, e poi il risultato sicuramente che a tutti piace vincere anche nelle partite di Teo. Well, we have never played uh, Chelsea in competition since I've been with Inter. Uh, but uh, let's remember that this is a preseason game. Uh, we are preparing uh, for the uh, more important games. Uh, we, our idea is to uh, develop a team play, uh, to uh, become uh, fit for the upcoming uh, challenges. Uh, so the result uh, takes a Uh, is, is backstage in our minds at this point. Nothing more. And one more. Um, can you address the rivalry between uh, Jose Mourinho and Carlo Ancelotti and whether that will affect uh, the performance on the field if that raises the tensions at all? Puoi parlarci un po' della rivalità tra Carlo? Puoi parlarci un po' della rivalità tra Carlo Ancelotti e Jose Mourinho e se avrà un peso sulla su questa partita? No. Don't need to change like that. No, that's not good. Questa sfida con il Chelsea, la sfida con una squadra che come valore assoluto ancora dovete raggiungere. Insomma, Mourinho ha parlato all'inizio della stagione di 3-4 squadre ancora superiori all'Inter. Per voi la sfida con questo tipo di squadra è con una squadra di livello ancora superiore all'Inter, secondo te? No. Uh, the challenge uh, coming up against uh, Chelsea, uh, Mourinho at the beginning of the season said that there are maybe three or four teams uh, that are stronger than us. Uh, do you think that this is part of the progress uh, in uh, reaching up to those three or four teams? E soprattutto una bellissima partita di preparazione. Per parlare di sfida bisogna prepararsi soltanto per una partita, per quella partita. Noi non sappiamo come si sta allenando il Chelsea, cosa farà oggi, come non sappiamo neanche cosa faremo noi, ma sicuramente che la nostra preparazione non è puntando a, a questa partita come non sarà neanche la, la preparazione loro. Quindi una sfida per me, un, un appuntamento per il quale ti prepari e, e lo vuoi vincere a tutti i costi. Questa è una bellissima partita di preparazione dove c'è tanta motivazione, dove si affrontano due grandi squadre, ma che credo che alla fine il risultato non vorrà dire nulla per quello che sarà l'andata sia nostra che loro nella Champions League e anche in campionato. Uh, obviously a beautiful game, but it's still a pre-season game. Uh, a challenge is when you're playing a team in a must-win situation. Uh, and uh, obviously it takes more importance uh, over uh, a preseason game like this one. This will be obviously a challenging and a beautiful game uh, and one that obviously we want to win, but it will not have uh, the impact that a uh, game that you must win like Champions League would have. Uno dei giocatori più, più intelligenti della squadra, quindi forse riesce a cogliere anche bene gli umori dell'ambiente. Ma questa vicenda di Braimovic, 
è una vicenda che voi non state assolutamente considerando in qualche modo qualcosa che vi, che vi condiziona, ne parlate, che tipo di clima c'è in questi giorni in cui c'è grande incertezza su un cambio che poi sarà molto importante sia per l'Inter che per l'Unione? Si prende con... Esteban, you are one of the most intelligent players on the team. Uh, what kind of effect does the Ibra situation have on you? Uh, how is the team uh, reacting to the possibility uh, of a trade? Lo si prende con la naturalità di sapere che siamo in periodo del calcio mercato. Eh, fino al 31 agosto può succedere di tutto con tutti i calciatori. Abbiamo vissuto già l'andata di un nostro compagno che ha vissuto tante cose insieme a noi, tante belle, belle pagine della storia de, dell'Inter come Max, sicuramente fra poche ore arriverà un, un nuovo compagno come Lucio, quindi se vive come, come un periodo del calcio mercato dove può succedere di tutto, dove dobbiamo stare oltre a quello perché eh, quello che, che siamo venuti a fare qua è ad allenare, e non possiamo stare a pensare perché già, eh, ci saranno i momenti di tensione durante la stagione più che nel, nel pre-stagione. Well, uh, we live uh, that period uh, uh, knowing that up until uh, August 31st there can be trades. Um, uh, we are prepared for it. We just saw uh, the, uh, uh, our uh, friend uh, Maxwell who has won so much with Inter Uh, leave uh, and we will all uh, miss him. Uh, we're going to see the arrival of uh, a great champion uh, like Lucio, uh, but we understand that this is a trading period uh, and we are here uh, in the United States to train, uh, to prepare for the new season uh, and uh, whatever uh, will come uh, from the trades, uh, uh, we cannot do anything about as players. Okay. Tá bom. 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 Tá b